Con sentido público, el microprograma de la Contraloría General de Medellín para el fomento de la cultura de la transparencia y el cuidado de lo público en sus 65 años. Muy buenos días, aquí inicia con sentido público, su cita con la transparencia y la legalidad en el microprograma de la Contraloría General de Medellín. Soy Manuela Estévez y los estaré acompañando. Bienvenidos. A continuación, nuestros titulares. En Estamos Presentes, avances de la red de transparencia, un trabajo de co-creación colectiva que sigue velando por el desarrollo de conductas acordes con la legalidad y la transparencia. En el Vox Pop nos hablan los asistentes al seminario. En la nota de interés, más información sobre la red de transparencia y sus alcances en la construcción de un mejor país. Más noticias y hechos de transparencia aquí, en Consentido Público. La Red de Transparencia busca trabajar conjuntamente en la promoción del cuidado de los recursos públicos de la ciudad para establecer mecanismos que ayuden a combatir la corrupción en las entidades públicas y privadas. Hoy en Consentido Público continuamos hablando del seminario que realizó la Contraloría de Medellín. Veamos. Estamos presentes. Yo creo que estos son los espacios, o estos son los espacios que generan gran participación. Estos son los espacios donde capacitamos a nuestros líderes, capacitamos a todos los vigilantes de los recursos públicos, a los mismos auditores generales que, que vienen. Igualmente, veo en este gran seminario contralores generales de diferentes departamentos, de diferentes capitales. El compromiso que tienen todas las empresas es tratar de replicar lo mejor que cada una de ellas ha compartido al interior de cada organización para tratar de incentivar eso en los ciudadanos, transparencia, legalidad, buen comportamiento y sobre todo barreras a la corrupción que se pueda presentar en cualquier parte del mundo, de Colombia, de Medellín, de las empresas, de la sociedad. El papel que nos toca a los educadores, a los profesores, incluso en la universidad, es precisamente el de formar ciudadanos de futuro sobre la base de dos principios, la ética de lo público y el bien común. Con el objetivo de trabajar conjuntamente en la promoción del cuidado de los recursos públicos y el medio ambiente, la Red de Transparencia y Participación Ciudadana es un espacio de gestión colectiva y de lucha contra la corrupción. Fospop. Quiero resaltar de manera inicial la labor realizada por la Contraloría de Medellín, este es seminario en materia de control social que sin ninguna duda eh, restablece la importancia y la necesidad de que la ciudadanía conozca los mecanismos idóneos para la vigilancia de los recursos públicos que son del Estado. Por ello, lógicamente, felicitar a la Contraloría por esta labor que sin lugar a dudas deja muy en alto las actuaciones de la Contraloría General de Medellín. Para la Contraloría General de Santiago de Cali es de suma importancia porque vamos a conocer los últimos lineamientos en torno a la transparencia, en torno a todo lo que de una otra manera filosofía de vida. Quiero reiterar mis congratulaciones, mi admiración y estamos supremamente gratos de compartir nuevamente nuestra presencia en Antioquia. Creo que la transparencia como filosofía de vida debe ser un norte que debe eh, direccionar el actuar de todas las entidades públicas de nuestro país, incluido por supuesto la Contraloría Municipal de Pasto. Y qué bueno que la Contraloría de Medellín haga este tipo de, de, de eventos con la participación de la ciudadanía. Y lo que aprendamos aquí sirve para eh, eh, transportarlos o llevarlos especialmente al municipio de Yumbo, conocido como la capital industrial del Valle del Cauca, en donde de verdad es requisito fundamental hablar cada día más de transparencia, porque eso ayuda a controlar un poco o mitigar el tema de la corrupción en el país. Otra nota de interés con sentido público. El boletín publicado por la Red de Transparencia, liderado por la Contraloría de Medellín y la Alianza Público-Privada, se busca concientizar sobre las buenas prácticas de transparencia y participación ciudadana a través de la creación de una cultura que rechaza cualquier modalidad de soborno, extorsión o corrupción, permitiendo reconocer relaciones honestas, tolerantes y de confianza entre las instituciones, el Estado y la sociedad. Hasta aquí nuestro microprograma, recuerden la cita que tenemos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal con sentido público. Feliz día para todos.